Hallo Leute und herzlich willkommen zur Metropolentour mit AIDA Prima. Dieses Mal reisen wir nicht alleine, sondern haben unsere Kinder und deren Partner eingeladen, uns zu begleiten. Dafür reisen wir mit der Bahn nach Hamburg an. In Bremen heißt es dann noch einmal umsteigen, um auch noch die restliche Strecke zu bewältigen. In Hamburg angekommen, gibt es zunächst einen Willkommensschluck am Bahnhof, bevor wir den Bus Terminal aufsuchen, von dem uns ein Shuttlebus zum Schiffsanleger nach Hamburg-Steinwerder bringt. Hier wartet die AIDA Prima bereits auf uns. Nachdem wir unsere schönen Balkonkabinen bezogen haben, nehmen wir direkt an der verpflichteten Sicherheitsunterweisung teil. Dann geht die gesamte Familie zum gemütlichen Teil an der Lanai Bar über. Gegen 18 Uhr beginnt das Ablegemanöver. Der Mann aus der Nachbarkabine ist auch drauf. <lacht> Die Ausfahrt über die Elbe beobachten wir gemeinsam vom Balkon aus. Es geht vorbei an der Schiffswerft Blum und Voss, in der so einige Schiffe in den Docks liegen. Dann verlassen wir den Hamburger Hafen und werden noch eine ganze Weile von einigen Ausflugschiffen begleitet. Gegen Abend genießen wir noch einmal die Vorzüge der Lanai Bar, die sich am Heck der Prima befindet. Später steht noch eine Lasershow und ein anschließendes Konzert der Bordband im Beach Club auf dem Programm. Der zweite Tag ist ein klassischer Seetag. Gestern Abend waren wir von Hamburg aufgebrochen und heute werden wir den ganzen Tag durch den Ärmelkanal fahren, um morgen früh die englische Stadt Southampton zu erreichen.
genug Zeit für uns, das Schiff in aller Ruhe kennenzulernen. Der Wellengang ist heute schon etwas spürbar, aber dafür zeigt sich uns am Heck ein toller Regenbogen. Naja, und wo wir uns schon wieder hier befinden, kann man doch gerne noch einmal einen leckeren Cocktail an der Bar zu sich nehmen. Wir haben doch Urlaub. Am Abend findet im Theatrium eine tolle 80er-Jahre-Show mit dem Show-Ensemble statt. Stunden später. Den Tag beenden wir heute in der Disco. Heute Morgen begrüßen uns der englische Seehafenstadt Southampton. Nach dem leckeren Frühstück begeben wir uns von Bord, denn wir haben heute noch einiges vor. Zunächst laufen wir durch Southampton und an einigen historischen Gebäuden vorbei. Von den Römern im Jahr 70 nach Christus gegründet, erlebte die Stadt in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Aufschwung und der Schiffbau wurde zur wichtigsten Industrie. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die historische Altstadt im Rahmen der Luftschlacht um England durch deutsche Bomben und V1-Angriffe fast völlig zerstört. Da die Stadt selbst also wenig Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, besteigen wir den Zug nach Salisbury. Die Fahrt dorthin startet pünktlich und dauert je nach Verbindung ca. 30 bis 45 Minuten. Die Kathedralenstadt Salisbury blickt auf eine lange Geschichte zurück und gehört zu den besten Reisezielen in Wiltshire. Sie ist eine ruhige und friedliche Stadt, geprägt vom ländlichen Charakter der Region.
Das mittelalterliche Stadtzentrum hat fast vollständig die Zeit überdauert und empfängt uns mit traditionellen Straßen, die alle zur prächtigen Kathedrale führen. Durch das High Street Gate führt der Weg zur Kathedrale. In direkter Nähe zur Kathedrale befindet sich die sogenannte Domfreiheit. Heute befinden sich hier zahlreiche Museen, Teestuben und Privathäuser und das Viertel gehört zu den schönsten der Stadt. Die Kathedrale von Salisbury erhebt sich eindrucksvoll über die Umgebung. Dafür ist unter anderem der überwältigende Kirchturm verantwortlich, der mit 123 Metern der höchste Englands ist. Neben der Kathedrale befindet sich ein schöner gotischer Kreuzgang. Mit dem Bau des Gotteshauses wurde im Jahr 1220 begonnen. Im Inneren befindet sich übrigens die älteste mechanische Uhr der Welt, die immer noch funktioniert. Nach nur 38 Jahren Bauzeit war der Bau vollendet. Das bedeutet, dass das Bauwerk in einem einzigen Architekturstil der frühen englischen Gotik errichtet wurde, was in England einzigartig ist. Denn normalerweise beansprucht der Bau von Kathedralen viele Jahrhunderte, sodass in der Regel verschiedene Architekturstile erkennbar sind. Viele bedeutende Persönlichkeiten wurden in dieser Kathedrale in all den Jahrhunderten bestattet. Im wunderschönen Kapitalsaal befindet sich eines der vier noch erhaltenen Exemplare der Magna Carta, die im Grunde die Macht des Königs in Bezug auf seine Barone regelte. Wir nehmen unser Mittagessen im King's Head Inn zu uns und setzen danach unseren Rundgang durch Salisbury fort. Vorbei an der ehemaligen Bischofsmill, die direkt am Fluss Avon liegt, geht es weiter durch die Altstadt. Hier in der Butcher Row waren früher die Metzger der Stadt angesiedelt. Heute ist sie eine belebte Einkaufsstraße.
Wir werfen noch einen Blick in die St. Thomas Church. Im Inneren der Kirche befindet sich oberhalb des Chorbogens ein aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammendes, das jüngste Gericht darstellendes Gemälde. Es gehört zu den wenigen seiner Art, die im Vereinigten Königreich erhalten sind. Erschöpft geht es dann zurück nach Southampton. Hier machen wir noch einen Spaziergang durch die Altstadt und erreichen das Bargate Torhaus. Es ist ein Relikt aus der Zeit der Normannen und wurde gegen 1180 erbaut. Die Bezeichnung Altstadt ist allerdings etwas irreführend, denn man trifft nur noch sporadisch auf Relikte vergangener Zeiten. Zurück am Schiff legen wir auch bald ab. Neues Ziel, Le Havre in Frankreich. Das Auslaufen genießen wir dann erneut an Deck der Prima. Bye bye England. Am nächsten Morgen fällt unser Blick über die Reling auf die französische Stadt Le Havre. Hier in der Normandie mündet die Seine in den Ärmelkanal. Anna Wiebke, Keno und Henning haben sich heute für eine Wanderung entlang der Steilküste von Etretat entschieden. Startpunkt ist der Leuchtturm von Cap d'Antifer, wo die Klippen 150 Meter hoch sind. Der Weg führt spektakulär oberhalb der Steilküste entlang bis nach Etretat. Die Klippen von Etretat bestehen im Wesentlichen aus weißer Kreide und Feuerstein. Die drei markanten Felsbögen Porte d'Amont, Porte d'Aval und Manneport verdanken ihre Entstehung der Meeresbrandung. Dann erreichen sie den kleinen Ort Etretat und besuchen zunächst den schönen Kieselstrand und im Anschluss den kleinen normannischen Ort an der Alabasterküste. Die zweite Gruppe, bestehend aus Lotti, Enna, Eike und Micha, lässt es etwas ruhiger angehen und verlässt erst später das Schiff, um zunächst nach Facon zu fahren. Hier befindet sich das Palais Benediktin. Das Palais ist ein wahres architektonisches Meisterwerk und die weltweit einzige Destillerie für den Likör Benediktin. Das Gebäude, das eine Mischung aus Neogotik und Neorenaissance ist, ist sowohl die Produktionsstätte des Likörs als auch ein Museum und wurde vom Gründer der Destillerie, dem spirituosen Händler Alexandre Le Grand, erbaut. Alexandre Le Grand war ein großer Sammler und so beherbergt das Gebäude eine reiche Sammlung alter und sakraler Kunst.
Der Benediktin ist einer der meist kopierten Liköre der Welt. Und so kann man in einem Raum etwa 600 gefälschte Flaschen besichtigen. Nach einem Blick in die Produktionsstätte des Likörs geht es für uns in die Keller, in denen das Destillat in Eichenfässern lagert. Und am Ende gibt es für uns zur Belohnung eine Kostprobe des edlen Tropfens. Dann geht es auch für uns im Anschluss nach Edretta. Der herrliche Kieselstrand ist wunderbar anzusehen und die Steine rutschen unter unseren Schuhen hindurch und erschweren das Laufen auf dem Strand ungemein. Der Weg führt uns weiter entlang der Seepromenade und schon beim ersten Blick auf die Kreidefelsen von Etretat wird klar, warum zahlreiche Maler seit jeher an diesen Ort reisen, um hier zu malen. In den umliegenden Gassen finden sich zahlreiche charmante Gebäude, die im traditionellen normannischen Baustil erbaut wurden. Die charakteristischen Fachwerkhäuser sind mit Holzbalken verziert und haben steile Dächer. Und auch die Markthalle im Zentrum ist sehenswert. In ihrem Inneren befinden sich heute mehrere Läden, die insbesondere Souvenirs und regionale Produkte anbieten. Zurück in Le Havre legen wir gegen Abend ab. Nächstes Ziel Brügge in Belgien. Heute besichtigen wir die wunderschöne Stadt Brügge. Während Wiebke und Keno mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, macht sich der Rest der Bande mit dem Shuttlebus auf den Weg. Wir laufen zunächst durch den Minnewater Park in Richtung des Stadtzentrums. Schon kurz darauf erreichen wir den bekannten Bechinenhof, der zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Der Hof mit seinen weiß getünchten Fassaden und einem verträumten Klostergarten wurde 1245 gegründet. In diesem Kleinod lebten früher Bechenen, weltliche emanzipierte Frauen, die allerdings ein frommes und eheloses Leben führten. Er ist seit Jahrhunderten ununterbrochen bewohnt. Heute wohnen dort einige Nonnen vom Orden des Heiligen Benedikt und alleinstehende Frauen aus Brügge. Da Brügge nie durch Kriege oder großflächige Brände zerstört wurde, sind das mittelalterliche Stadtbild und die historischen Gebäude sehr gut erhalten. Wir passieren das alte St. Jans Hospital aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.
Die Liebfrauenkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert gehört zu den frühesten Bauwerken der Backsteingotik in Flandern. Wir treffen wieder auf Wiebke und Keno und laufen gemeinsam zur Brauerei Bougange de Flandre, wo wir in einmaliger Atmosphäre direkt am Kanal ein leckeres belgisches Bier verzehren. Kino und Eike decken sich noch mit Erzeugnissen der Brauerei ein, bevor wir die Tour fortsetzen. Dann erreichen wir den Rosenkranzkai, das berühmteste Panorama von Brügge. Doch auch wenn man besagtes Panorama schon von diversen Bildern kennt, sollte man es bei einem Brüggebesuch doch unbedingt mal mit eigenen Augen gesehen haben. Das Rathaus wurde im späten 14. Jahrhundert erbaut und ist seither Verwaltungssitz der Stadt Brügge. Der 83 Meter hohe Belfried aus dem 13. Jahrhundert ist einer der drei ikonischen Türme von Brügge, dessen Glockenspiel über nicht weniger als 47 Glocken verfügt. Er befindet sich am Grote Markt, der der zentrale Platz in Brügge ist und um den herum sich ab dem 13. Jahrhundert die Siedlung im Zusammenhang mit dem lebhaften Warenhandel entwickelte. Zahlreiche Bürgerhäuser mit ihren Schmuckgiebeln bilden die westliche und die nördliche Bebauungsgrenze des Platzes, während auf der Ostseite das Historium, der Provinzialhof und ein Postamt errichtet wurden. Wir laufen noch durch zahlreiche Gassen der Stadt, bis uns ein Blick auf die Uhr darüber informiert, dass es so langsam Zeit für den Rückweg ist. Heute Nacht fahren wir mal fix um die Ecke nach Rotterdam. Rotterdam könnte im Gegensatz zur Brügge nicht unterschiedlicher sein. Die Metropole an der Maas gehört zu den lebendigsten Städten der Niederlande. Nachdem die Stadt im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde, hat sie sich neu erfunden. Rotterdam ist modern, innovativ, originell und auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir verlassen den Terminal und bewegen uns über die Erasmusbrücke in die nahe Innenstadt. Es geht für uns vorbei am historischen Museumshafen, der mit seinen historischen Schiffen und Kränen ein Teil des Maritimen Museums ist.
Im Zentrum zieht sich die Fußgängerzone über mehrere Straßenzüge. Das Rathaus von Rotterdam ist eines der wenigen Gebäude, das während der Bombardierung im Mai 1940 wie durch ein Wunder verschont blieb. In Rotterdam kann an sieben Tagen in der Woche eingekauft werden. Mode der großen Ketten oder hippe Schuhe, die Auswahl an Shoppingmöglichkeiten sind riesengroß. Nach einem kleinen Imbiss geht es weiter zur berühmten Markthalle. Dieser beeindruckende Bau, der 2014 eröffnet wurde, ist eine Kombination aus Markthalle, Wohnraum, Gaststätte, Einkaufsläden und Tiefgarage. Betritt man die Markthalle, fällt der erste Blick an die Decke. In bunten und leuchtenden Farben ist diese künstlerisch gestaltet worden. Nun wird es Zeit für ein paar craft in der Rotterdamer Filiale der schottischen Brewdog-Gruppe. Wir begeben uns zu Fuß in Richtung Schiff und haben heute keinen Zeitdruck, da das Schiff noch über Nacht in Rotterdam liegen bleiben wird. Also wieder vorbei am historischen Museumshafen und über die Erasmusbrücke, die genauso wie die AIDA Prima in schönem Licht erstrahlen. So lassen wir den Abend gemütlich mit Blick auf die Skyline ausklingen. Der siebte Tag bricht an und wir verlassen Rotterdam im mystischen Licht. Heute haben wir erneut einen Seetag und somit viel Zeit auf dem Schiff. Das Lotsenboot wartet schon auf den Lotsen, als wir am Heck des Schiffes heute frühstücken. Draußen beglückt uns Poseidon erneut mit hohem Seegang, doch im Inneren des Schiffes bekommen wir davon nicht so viel mit. Am Abend steht im Theatrium eine Show mit dem Namen Let's Get Loud auf dem Programm, die wir uns gerne wieder ansehen. Für später haben uns die Kinder ins Buffalo Steakhouse eingeladen. Sehr lecker. Viel später. Die Reise lassen wir dann mit der Boardband ausklingen, die diesmal ein Rockprogramm zum Besten gibt. Es war für uns eine schöne Reise mit der ganzen Familie und wir hoffen es hat euch Spaß gemacht uns zu begleiten. Bis zum nächsten Mal.